ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூ கொஷின்ஸு பார்க்கலாம் ஏன் கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம மோஸ்ட்டாக டிசி யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு அது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரேட்டட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு கொஷினை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசி கரண்ட் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ ஏசி இப்போ நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏசி யூஸ் பண்ணோம்னா ஏசியில் பார்த்திங்கன்னா இண்டக்டன் வேல்யூவும் கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணக்குள்ளே அந்த கண்டக்டரில் இண்டக்டன்ஸும் உள்ள பிக்சரில் வந்துடும் அதனால் என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து ஹையராக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து க ரெஜிஸ்டர் வேல்யூவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் அது கேல்குலேஷனுக்கும் அந்த கிட் கேல்குலேஷன் ஆகட்டும் எதுவும் ஆகட்டும் அது வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவும் அது கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் இல்லை அது வந்து பியூராக ரெசிஸ்டன்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் டிசியில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இதனால் நம்ம வந்து நம்ம டிசி கரண்டில் நம்ம கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம ஃபிஃப்டீன் டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கரண்ட் தான் நம்ம கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ நம்ம கரண்ட் வந்து ஹையாக கரண்ட் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகுனா கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டேட்டில் வந்து கரண்ட் ஹை ஆச்சுன்னா நாமினல் கரண்ட்டுக்கு நாமினல் கரண்ட்டே நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இப்போ ஜாயிண்ட் லூஸாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஹீட் வந்து ரொம்ப ஹையாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஹீட் ரொம்ப ஹையாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப ஹை ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஆக்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம கரண்ட் வேல்யூ கொஞ்சமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணி நாமினல் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரேட்டட் கரண்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ வந்து டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜருக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா நம்ம விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்கணும் நம்ம எங்கே வந்து கான்டாக்ட் டெஸ்டன் பண்ண எடுக்க போகிறோன்ட்டு அதுக்கு விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்கணும் கண்டக்டர்லாம் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கா என்னான்ட்டு பார்க்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கே கிளாம்ப் போட போகிறோமோ அந்த கிளாம்பை வந்து நல்லா ஒயிட் கிளாத்தை வச்சு ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடணும் ஏன்னா வந்து அந்த அந்த கிளாம்ப் போடுற இடத்துல டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏன்னா ஃபா எதனா வந்து க்ரீஸ் அந்த இந்த இன்சுலேஷன் எதனா ஒரு ஸ்டிக்கர் அந்த மாதிரி எதனா அந்த இடத்துல பேஸ்ட் ஆகிருந்ததுன்னா நம்ம கிளாம்ப் போடக்குள்ள என்ன ஆகும்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வராது ஸோ அதனால் நல்லா வந்து கிளாத் வச்சு அந்த இடத்த தொடச்சிடணும் செகண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருந்ததுன்னா நம்ம பேரிகேட் நம்ம வந்து கிட்டை சுற்றி நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டை சுற்றி நம்ம எங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறத பார்த்த சுற்றி கரெக்டாக பேரிகேட் போட்டு வார்னிங் சைன் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் கிளாம்ப் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் டெஸ்டன்ஸ் எங்கே எடுக்க போகிறோமோ அதுக்கு அவுட் சைட் அவுட் சைட் பார்த்தில் வந்து கரண்ட் கிளாம்ப் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு வோல்டேஜ் கிளாம்ப் பார்த்திங்கன்னா அந்த கரண்ட் கேம்புக்கு உள்ள வோல்டேஜ் கிளாம்பு போடணும் நம்ம வோல்டேஜ் கிளாம்ப் வந்து அவுட் சைடில் வரக்கூடாது இன்சைடில் தான் வரணும் அதேமாரி வோல்டேஜ் கிளாம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் கிளாம்போட டச் ஆகக்கூடாது கரண்ட் கேம்ப் அவுட் சைடில் இருக்கணும் வோல்டேஜ் கிளாம்ப் இன்சைடில் இருக்கணும் இன்னும் வோல்டேஜ் கிளாம்ப் கிளாம்ப் வோல்டேஜ் கிளிப் கூட நம்ம வந்து இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த வோல்டேஜ் கிளிப் வந்து கரண்ட்டை டச் ஆகிற மாதிரி போடக்கூடாது ஏன்னா கரண்ட் ஆன் ஆஃப் பண்ணக்குள்ளே கிட்ட ஆன் ஆஃப் பண்ணக்குள்ளே கரண்ட் என்ஜாய் பண்ணக்குள்ளே அந்த டைமில் ஒரு பீக் வோல்டேஜ் ஒன்று வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த அதனால் என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு இங்கே இந்த வோல்டேஜ் கிளிப்பில் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து டச் ஆகாத மாதிரி தான் போடணும் இதோ இந்த சர்க்கியூட் மாதிரி தான் நம்ம போடணும் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா டிசி கரண்ட் வந்து கரண்ட் வந்து அவுட் சைடில் இருக்கும் வோல்டேஜ் கிளிப் வந்து நம்மளுக்கு இன்சைடில் இருக்கும் கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் லீடு வந்து நம்மளுக்கு நியராக இருக்கும் நம்ம இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூவை வந்து
இந்த சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆர் வேல்யூ வந்து டென் மைக்ரோ ஹோம்ஸும் ஒய் வேல்யூ டூ வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வருது இது பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எதர் இந்த ரெண்டு பஸ் வரையும் நம்ம வந்து ஜாயினியும் டைட்னஸ் செக் பண்ணணும் இல்லை வேறு எதனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டும் அந்த மூ அந்த த்ரீயும் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ்குள்ளே வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் இதான் நம்ம டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் கான்டாக்ட் ட்ரெஸ் டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் இந்த இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பருக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ